我该不会是全网第一个做芋泥香酥鸭翻车的吧？做了两天的芋泥香酥鸭，做成这个鬼样子，真的离谱啊！来看看第一天做的这大口张的，你就说离谱不离谱？你瞅瞅，你瞅瞅，差点没给我直接把鸭肉吐油锅里。直接里面一层也给我喝饱了油。第二天我吸取失败教训，把边封得牢牢的。结果一下油锅，瞅着就不对劲，但还是对结果抱有那么一丝期待，用了三个铲子才给它捞出锅。你别说，不用面包糠的这个酥脆感还真的很不一样，是酥松的。不是面包糠那种硬硬的，但这个破碎感我真的不理解，怎么人家做的就是一个完好无损的酥壳儿呢？吃起来是好吃的，但有点油，有条件的配个酱一起吃吧。来来来，你们要的酱汁肉馅饼来了，真的跟麦多麦的味道一模一样。这里用到的猪肉主要是以瘦肉为主，为了口感更好一点，我加了一点点肥肉。先加料酒焯水，把血沫煮出来，然后放进热水里再洗一下。煮肉的时候加的是热水，调料主要靠的是这个五香卤肉包，再加点老抽、葱姜、冰糖就可以了。大火煮半个小时，小火再煮两个小时，最后半个小时加盐。出锅以后，稍微放凉一点就可以切成肉丁了。把肥肉也切成小肉丁加进来，再加点青椒和小葱，然后加一点点味精，老抽可以多一点，再加点卤肉汤和一点食用油，搅拌均匀，馅儿就和好了。和面还是之前的老配方。面发好以后，先排排气，然后一分为二，分成两个剂子，每个剂子可以做六个馅儿饼。油酥这次试了一下，面粉和豆油一比一的比例，感觉这个浓稠度刚刚好。卷的时候可以边卷边抻一下面皮。分好的小剂子两头捏紧，然后对折。卷皮的时候注意保持中间厚，边是薄的，像包包子一样把肉馅包起来。放进烤盘压扁一点，表面抹一层豆油，上下火二百一十度烤二十分钟。中间再刷一层豆油，表皮酥的掉渣，吃起来的味道真的跟麦多一模一样。上一次复刻麦多照烧鸡腿馅饼，评论区里呼声最高的香辣鱿鱼，今天它来了。这次和面的时候多加了一点水，这样和出来的面团更软一点，口感也更好。还加了白糖和豆油，可以帮助上色。和好的面团放在一边醒发，鱿鱼的外皮我都给它处理掉了，这样吃起来口感会更嫩一点。锅里加葱姜蒜和料酒，水开以后焯水一分钟就可以了。
，鱿鱼可以切的稍微大块一点，这样自己吃大块的肉吃起来会更有满足感。起锅先下洋葱，把洋葱炒香。接下来的灵魂调料配比我都打在字幕了，你们可以截图保存。把所有的调料都炒香，就可以加鱿鱼进来炒了，大概炒个一两分钟就可以了。出锅之后，别忘了再加一点白芝麻。油酥这次试了一下，用生油做，效果也挺好。发好的面团先排气，然后分成两个剂子，把面团擀成薄薄的饼，然后抹一层油酥，再给它卷起来。这次分了六个剂子。比之前鸡肉馅边的皮要更薄一点，吃起来口感会更好。擀好面皮，把鱿鱼馅像包包子一样包起来，在饼的表面和烘焙纸上都抹一层豆油，上下火两百一十度先烤十分钟，然后再抹一层豆油，继续烤十分钟。出炉啦！能感受到这个饼皮有多酥吗？一点都不夸张，真的是酥掉渣。还没有掰开，就感觉已经要小迷糊了。爱吃香辣鱿鱼的可以做起来啦！广东人从小吃到大的白糖糕，作为北方人，真的太好奇它的味道了。白白嫩嫩、Q Q 弹弹的，看着就好诱人。做白糖糕的材料非常简单，只要粘米粉、水和白砂糖就可以了。先把这三种材料混合均匀，然后再隔水加热，一直加热到碗底有一部分开始凝固。用刮刀铲起，可以留成一条直线，就可以离火。然后借着余温继续搅拌均匀，用温水先把酵母融化，然后把酵母倒进米浆，充分搅拌均匀，盖上保鲜膜醒发大概两个小时。醒发好的米浆会产生大量的气泡，加一点食用油进去，搅拌均匀，同时把气泡消一消。把模具里先刷点油防粘，然后把米糊倒进去，二次发酵三十分钟。水开后上锅蒸二十分钟，再焖三分钟，晾凉以后就可以脱模切块了。Q Q 弹弹的，特别有韧劲儿，还有很漂亮的鱼翅纹。感受一下这个短短的质感，很清新的大米的清香，还有大米发酵后的一点酒香，香香甜甜的，拿来做早餐也很合适。有没有人认识这个伯乐叶饼呀？这个叶子就是我们这边拿来包粽子的粽叶，在东北、河北好多地方都拿它来做伯乐叶饼。每次刷到伯乐叶饼的视频，都感觉看起来好好吃呀。今天终于自己也吃到了，先把这个面糊和好备用。跟我们包粽子不一样的是，这里用到的是新鲜的伯乐叶。把叶子的梗稍微修剪一下，然后一片一片仔细的搓洗干净。再用盐水泡个十几分钟，给它杀杀菌。把扁豆焯水两三分钟，准备做肉馅儿。焯好水的扁豆切碎，然后稍微攥一下水。这里我用了一斤的肉馅儿，具体调馅儿的配料我都打在字幕了。碗一勺面糊，准备开始包。把面糊糊到薄荷叶上，慢慢给它摊开，摊均匀。挖一勺肉馅儿，填到面糊中间
，然后把叶子对折，四周给它捏起来。把包好的薄类叶柄码进笼屉里，凉水上锅蒸二十分钟就可以了。馋了好几年的薄荷饼终于被我吃到了。外面的面糊 Q Q 弹弹，非常有嚼劲，里面的肉馅很嫩，果然是好吃的。